Goedemorgen, geliefdes. Baie welkom aan allemaal vir oogend hierso. Ja, ons, um, ek het gehoor die president het nou ons gisteravond in deze rede gehad. En lijkt me ons het rede om te verwachten dat ons binnenkort naar vlak 2 toe kan beweeg. Ek weet nie of het maandag al in werking gaan treed nie. Ja, lijkt me maandag is het al in werking. So lijkt me ons is baie sterk pad. Daar is na die eerste, eerste vlak. Net vanaf weer een paar helings rondom die COVID-19, wanneer ek breek, uh, of wanneer ek tenminste 2.5 meter van iemand anders af is, dan kan ek my masker daarom afval, maar ek sien allemaal het hulle maskers op, die meeste van ons het ons maskers op, so blief, want daar is nou nie reels wat ons maak nie, dit is deel van die wetgeving waarom ons um, gehoor moet geef, ek sien, allemaal het ook daar een redelijk spasie, onthoud het ons so 1 meter of 1,5 meter is die, ek het nou nie vinnig gekyk of die die exe nog hier so gemerk is nie, ja die exe is daar gemerk so, um, dit is my nog meer een aanduiding, wat die daar kan sit, want hou ek, die temperatuur of die koers is gemeend, as een ou inkom daarvoor, daar is ook relings wat getref is, en die nou is die koers bykie hoog is, maar ek geloof nie, dit was die geval gewees nie, want hou as ons ook inkom, is daar so een kennisgeving daar by die deur, wat die hele paar symptome lees, wat die ou versichtig moet voorwees, en as jy enige van die symptome, uh, as jy iets daarvan beleef, of as jy van die symptome heet, dan vraag ons dat jy so lief dit uh, so gauw as moendlik sal rapporteer. En onthou, daar moet ook gevra word, en so lief, as daar nie gevra word nie, antwoord sommer dan self, om te sê, ek voldoen nie aan, of ek het geen van hierdie symptome nie, ek is recht, ek is nie aan iemand blootgestel, wat uh, ondanks uh, ook met die uh, virus, ek wil amper nou sê, besmet is nie. Goed, en onthou die hele tyd, om ons aan die schoon te hou. Dit is nou, al wat ons praktische redings hier met die eredienst aan betref, onthou maar die afstand te behou, ook as ons hier uitbeweeg, is beskrikkelijk onnatuurlijk, maar, um, ons maak die beste van hierdie saak, en ons geloof dat uh, binnenkort, gaan ons ook op een nieuwe en ander soortige manier mekaar kan bedien. Geliefd is die wonderlijke is, wanneer ons hier by mekaar is, dan is ons hier in die teenwoordigheid van die almachtige. En het maak nie saak wat ons levensomstandighede is, of die situasie waar ons op die moment sit. Ons weet, God is nog steeds in beheer. Ek dink altyd in die gedeelte, die vers in Romeine, ek dink is Romeine hoofstuk 6, of Romeine hoofstuk 8, waar Paulus sê, God sal alles ten goede land meerwerk vir die wat oblief het, die wat volgens sy besluit geroep is. En dan besef ek net weer eens, maar dit is waar. Dit kan lyk asof dinge hoopeloos is. Dit kan lyk asof daar geen antwoord is, asof daar geen saal meer aan die honde te speer is. Maar God is altyd getrouw. En hy kan enige situasie gebruik, so dat ons ook daardoor kan besef, maar hy sorg nog steeds vir ons. En hy is nog steeds in die Heer. Met die dat ons uh, ook nie altyd lekker kan saamsing nie, want ons moet die maskers ook die heel tyd aan heen, het ek nou gewonder, hoe kan ons daar miskien op een nieuwe manier bykie deelwees van die gemeenskap van geloofig is. Nou ek uh, kom ek hou my net my maskers so, ek het vir een wimpie gevra, hy moet sy blief voor in toekom, en ek gaan hom nou groet, Nou, die COVID groet is ons twee maniere. Jy kan of so groet, kryk al het sy ouwens groet, ons so, so jy kan of so groet, of jy kan so groet vir ochend, en ken allemaal die speeltje wat ons gespeel het, ons kry na sy telefoontie. Met ander woorde, ek gee die boodskap, en die een gee die ander boodskap, dan net ons so een ketam. En ek wil vraag, kom ons breek nie die ketam nie, dat ek om wil die groet, en dan gaan hy wat anders groet, en dan kyk ons hoe ons so kan deurgaan, ehm, Daai wat ek op die ek op swipe daar agter gaan ook miskien bietjie moeilik wees, maar kom ons eindig daar daar so so by uh, by die wat miskien kom ons net nou nou opwaar om ons net vir vir Karina en dan kan sy vir vir swipe ook goed. So, geliefdes, baie welkom vir oogend en dan kom ons groet mekaar in die naam van Jesus. Dan die goedie dan die minder aanstief. Moe nie vir dan die daas sy. Daas sy, kiek hoe vinnig steek ons aan. 
Kijk, hier is nou een van die goed wat ons lekker mag aansteek, want ons steek mekaar aan met die liefde van Jesus, en uh, dit is nog steeds binnen die wet wat ons bly, uh, wat ons mekaar nog steeds so kan groei. Geliefd is, uh, terwijl ons nou so klaar maak en elke nog so bezig is om een laatste groei te ontvang, wil ek vraag net so, daar daar ons sit, daar waar die rustig is, hierdie dienst wat ook nou om 6 uur vanavond uh, gaan uitgesaai word, vir diegene wat nie vir ochend sy dienst kan bijwoon nie, onthou ook kwart oor 10, is dit die inruidienst wat ook geaccepteer is, waar dit die selfde boodskap gaan wees, maar ons kan nou ongelukkig nie sing nie, maar jy kan rustig in jou kar sit, jy skakel by uh, radio frequentie in, en met die ou lekker kan sal nie deelneem aan daar die dienst. Maar kom ons, maak ons self gereed, en ons maak ons harte gereed, so dat ons werte paar kan inneem, wat die Heere vir ons wil sê. En ons raak vir so paar oomlikke stil, terwijl ek vir ons gebed doen, daarna gaan ons die seengroet ontvang, en een antwoord op die seengroet, wat ons sê, dis wonderlik om te weer, die Heere is hier, dan sing ons daar die lied, twee verse, God is hier die woordig. Kom ons bid saam. Heere, baie dank hier, dat ons kan weet, dat hier die koning is van ons Heer. Heere Jesus, in die, en dier die, en tot die is alle dinge, tot in alle eeuwigheid. Dank jy, almachtige God, dat ons kan bid en vraag, berei as het lief ons harte voor, vir dit wat nou op handen is. Heere Jesus, ons weet het die ontmoeting het met elkeen van ons. Dank jy dat ons ook met al ons probleme, al ons uitdagings, alles wat oor ons onzeker is, dat ons na u toe kan kom, en dat ons net so aan die voete van die kruis kan kom sit, so dat ons ook dier die versoenende kracht van die kruis, dat ons ook die een wat ewig lewe wat op die troon sit, ons koning, soos wat jy ons, soos wat jy self ook aan Daniel, aan Jesaja, aan Jeremia, aan die Siegeel, aan Johannes bekend gemaakt het, aan die, aan die Lea, dat ons weer het jy ook op een besondere manier, jy self ook vandag, aan elke van ons ook een baan. Dank jy Heere, dat jy levende God is, en dat ons nou ons self gereed kan maak, om die allerheilige te kan ontmoet. Amen. Geliefdes, genade, vrede vir jylle, van God ons Vader, en die Heer Jesus Christus, dier die krachtige werke van die Heilige Geest. Kom ons staan, ons gaan luister na die sole, die van die wat ook so onder die masker wil meer hier, of wil saamsing, en die kan dit ook doen, en kan die man keer om dit te doen, as hy ook graag nie so onder die masker, die kie wil saamsing, of meer hier nie, maar kom ons staan, en ons neem saam deel, aan die prachtige lied, God, is hier teenwoordig.
Dank je dat die engelen saam met ons kan zijn. Dank je dat die gezegd wanneer ons die kan. Je Jezus dan zal zelfs die klipper het uit doen. I is waarde koning. Dank je dat ons saam met Petrus ook kan getuig. Hier die Jezus het God die Vader Christus gemaakt. Want Jezus is Heer. Almachtige Heer, ons dank je voor alle wat ook die virus COVID-19 gehad het, wat reeds al gezond is. Dank je dat die so barmhartig en genadig is, ook voor ons as gemeente. Ons dra hulle aan die hoop, Heere, wat ernstig siek is vandag. Hulle wat nie in dienst kan bly woon nie. Heere, hulle wat baie alleen is vandag. Die mense waarvan ons ook weet, ons bejaardes wat ook ingeperk is, wat hulle glad nie kan uitbeweeg nie. Almachtige Heere, dank je dat ons weet dat jy die handen van liefde strek, soos wat jy self aan Paulus op een wonderbaarlijke manier bekend gemaakt het. So is jy teenwoordig in elkeen van ons leven. Dank je Heere Jesus, dat ons kan weet dat jy ons geweldig lief het. En dat ons ook nou hier waar ons by jy kan kom sit, dat ons al ons seer, al ons hart seer, al ons bekommernisse, nou net na jy toe kan bring. Heere, dank je dat ons nou net na jy toe kan kom en sê, Heere, ek weet nie, maar jy weet, ek geef myself nou totaal en al in die hande boek. Maak my ook nou gereed, Heere, vir dit wat bezig is om nou te kom. Daar is nou geleentheid verstil gewee. In jy en dier jy en tot jy is alle dinge tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes, ons gaan nou nog een lied sing na die oordenkingsgebed. En hier is ook een prachtig gebed waar we ons eindig die gebed en ons self gereed maak voordat ons die skrif kan deel. O nie, as kies baie ek, ek is nou al by die laaste gebed, of by die laaste lied, nee, ek is nou helemaal te vinnig, ons oor my nou daarvoor, kom ons, maak ons bybel so lang oop, by Lukas, hoofstuk 6, en ons gaan daarvan vers 37 lees, en ook Galatius, hoofstuk 2, vers 15 tot 16, ek gaan ook na ander skrif gedeeltes verwees, Maar ek wil vraag dat, ek gaan nie daarna verwijs, ek gaan dit nie nou wees nie, terwille net van die tykie wat ons nou hier so het, maar ek wil vraag dat ek gerust het by die huis, met die verder kan bestudeer. En met dit in gedachte, Sagaria, hoofstuk 3, dit is daar die gezicht op die geoen, dit verskil bykie van vertaling tot vertaling, wat Sagaria gesien het van die hoopriester Yeshua, en dan ook Romeine, hoofstuk 5, daarvan vers 1 af daar die eerste by die koop. So jy kan my net een merkie of een boekmerkie daar so maak, wat jy dan by die huis rustig vanmiddag of vanavond verder gaan lees. Maar die skrifgedeelte, jy sal sien, het is net drie verse, die een uit Lukas 6 vers 37, dit sluit ook aan, by die Matthies Evangelie, dit is so aan die einde van die bergprediking, daar Matthies hoofstuk 7, nie dat hy ook een beter achtergrond het, of dat hy ook jou kennis daar bykie wil uitbreid, is hy ook welkom om daar die gedeelte 
saam te lees. Geliefd is, ek is iemand wat hou daarvan om baie te bid, uh, en ek glo ons bid helemaal te min, wanneer ons ook as gemeenskap van gelovig is by mekaar is, ons kan nie genoeg bid nie, want wanneer ons bid, is hy bezig om alles aan die Heere toe te bring, en raak jy ontslaag, en, en is daar een stilte wat ook in jou verstand en in jou hart aan die gang is, so dat ons werkelijk waar die roepstem van ons herder kan hoor. Met die Bijbel wat voor ons oople, kom ons bid saam, en ons vraag dat die Heere ook naar hier die woorde wat ons gaan lees, en ons wil oopbreek, want met ons verstand en met ons intellect, is het onmoendlik om te verstaan wat die Heere wil sê. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die vorig wat ons het, om die woord saam te kan lees. Heere Jesus, jy is die woord wat mens geword het, jy het onder ons kom woon, jy het jy het jy self bekend gemaakt, jy het die gestalte van die slaaf aangeneem, Heere, so dat jy al ons sonde op jy kan neem. En dat hier die boek, dier die heilige geest geinspireerd is, om vir ons te weis, waarop loop die lewe uit? Wat moet ons alles doen? En hoe kan ons so leef, dat jy hier weer verheerlik moet? Dankie Heere Jesus, dat ons aan u behoor. Dankie dat ons vry gesprek is dier die bloed. Stort die gees ook nou ons uit, so dat ons kan luister, kan sien dit wat jy vir ons wil sê, gehoorzaam kan wees, in die uitleef, en in die verstaan van hier die boodskap. Amen. ons begin lees Matthies 7 vers 1 tot 5 is die verwijzing en hier so die opskrif wat ek het in die 83 vertaling is, moet nie oordeel nie nou die rede waarom ek ook verwijs of waarom ek net noem Matthies 7 is omdat daar een baie belangrike of een bekende beeld is wat gebruik word waar daar sê wanneer jy die splinter uit jou broerse oog wil verweider, haal eerst die balk uit jou eie oog uit. Vers 37, is nie daar die hartie nou uit, moet nie oordeel nie, en oor jylle sal nie geoordeel word nie. Moet nie veroordeel nie, en jylle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en jylle sal vry gespreek word. Hierdie gedachte van vry gespreek. Kijk, hoe kom dit twee keer voor in hierdie laaste vers? Dit word die hele tijd die negatieve genoem, moenie, moenie, en dan die positieve spreek vry. En jylle sal vry gespreek word. Twee frases wat gaan oor waaksamheid en die derde frase wat gaan oor die uitleef van Christus kan. Maar kom ons gaan in een oog bykie verder, en ons laai hier so na een brief wat Paulus geskryf het vir die gemeente in Galatie. Terwille van ons tyd gaan ek nie baie focus op die achtergrond nie, net doodgewoon om te sê, Paulus het die wonderlik evangelie aan die gemeentes verkondig, en dan het hulle ook leraars gegeer, het ouderinge by mekaar gemaakt, soos wat die geest het dit ook aan hulle bekend gemaakt het, maar in elkeen van hierdie dorpe, was dat ook groeperinge, die jode en die christene wat in die heide noem uitkom, daar word gepraat van die breeuw sprekendes, en dan word ook na ander plekke verwees dat die griek sprekendes vir al die handelinge, en hierdie mense het ook hulle eie leerstellings gehad, wat hulle wil inbring, en wat hulle vir die christene wil het verstaan, ja, hier die Jesus, dit is belangrijk, dat jy moet aanvaar as jy verlos, maar dit is nie die enigste nie, daar is nog een ander deel, wat ook belangrijk is, en wat is dit, wat hulle gedeel het, wat ons met mekaar vir oogend wil deel, en gaan nie twee verse vir ons lees, maar dit is achtergrond, die opskrif wat ek hier het, is gerechtigheid, uit die geloof, vers 15, Galatius 2 vers 15 tot 16 Ons is jode van geboorte en nie sondags en nie heidene nie en toch weet ons dat die mens nie van sonde 
vry gespreek word, dier die wet van Mooses te onderhoud nie, maar alleen dier in Jesus Christus te gloe. Weer eens, maak vir my so kringiekie, of as jy voorloed het, of dalke bybel met Jeeskoot te maak, so aantekening daar, by hier die eerste gedachte, nie van sonde vry gespreek word nie, en dan die klem vol op die wet van Mooses. En dan is daar een ander deel, wat ook vir ons belangrik is, vir oogend, ek lees die sinniekie wat net hierop volg, ook het ons tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vry gesprek is, daar die onkruk, daar die focus of klem op hier die volgende vry gesprek, wat is dit? Dier in Christus te gloe, en nie dier die wet te onderhoud nie. Want geen mens, die word dit die derde keer genoem, word vry gesprek op grond daarvan, dat hy die wet onderhoud nie. Geliefd is, ek wil vir jou uitnooi, om as jy die 83 vertaling het, betuilhoens het, die elektronische weergave op verskillende maniere, en daar is ook die verskillende platforms, ek weet Android en en Apple, en ek dink die Windows format, het allemaal die selfde toep wat die mens kan aflaai, en dit is die U-version, Bible toep, of die app, soos wat hulle sê in Engels, wat die mens kan aflaai, waar daar vijf verskillende Afrikaanse vertalings is, al hoort is Engelse vertalings, en ander vertalings ook. Nou die reden kom ek dit noem, is gaan kyk bykie na die 53 vertaling, waar hier die gedeelte, nader aan die oorspronkelijke vertaal word met die idiomatiese of die uitdrukkings wat ons ook het. En elke keer waar hier noem in hierdie spesifieke deel Galatius 2 vry gespreek word die woordkie gerechtverdig genoem. En terwille van verochend sy verstaan en die deel van die boodskap wil ek hier die twee woorde so langs mekaar sit hierdie synonieme en ek sal verwijs na vry spreek of vry gespreek en dan sal ek ook verwijs na gerechtvaardig so onthou dan nie, dit is 6 van die een en half toe sy van die ander een toe ek hier die gedeelte gelees het en die heren met my pad begin stap het is dit deel van die 5 vees wat hy bezig is om aan ons bekend te maak in hierdie tydperk net ter wille van die wat dat nie die vorige, by die vorige dienst was nie, of die wat dat nie op die sociale media platforms, dit kon reeds gesien het nie, ons het gesê die vijf vees bestaan uit die eerste ene wat ons laas week gedeel het vergewe, ons sal nie kortliks daarna verwijs van die verbuigang, vandag vry spreek of vry spraak, die derde ene verlossing, en dan die vierde ene vernieuwe, dis alles by ons in termen wat ons aantref, en dan die laaste ene vrede. Nou, die reden kom ek my handpalm so gebruik, is omdat die palm van ons hand, kan ons ook sê dat dit die liefde van God is. Want dier Godse liefde, is hy bezig om al hier die vijf vees nader te trek. Want er daar nie liefde is nie, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 13, kan jy maar vergeen, want dan beteken die res absoluut niks. Toe ek hierdie gedeelte gelees het, het ek onmiddellik gedink, en dis waar ek nou verwijs, na Zacharia, daar die hoofstuk waar hy die visioen sê van Yeshua die hoopriester. Want as ons die woord gebruik, vry spreek, of vry gespreek, en dan ook die term daarmee saam, gerechtverdig. Waarom dink ons onmiddellik? Want sien, daar is een beeld wat ons tref, aantref in die Bijbel, ons krijg dit op verskillende plekke, ook daar in self die brief openbare, dit is daar die beeld wat ons vandag nog steeds aantref, en dit is een hofsitting. Nou, hoe werk ek by hofsitting? In die eerste plek, soos wat het ook in daar die gedeelte beskryf word, krijg ons die rechte. En die rechter sit gewoonlik in een kie, soos wat hier nou een afskorting is, op die katheder waar achter ek staan, is die rechter op die rechtsbank, en nou wie kan jy onmiddel? Dis die veroordeelde, of die beskuldigde, nie veroordeelde, die beskuldigde op hierdie stadie, want hy is nog nie veroordeelde, 
die beschuldigde wat ons daar voor ons staan. Nou moet jy of twee prokureers of twee advocaten wat langs die kant is staan, jy het een ouwe die aanklaar is en jy het aan die ene wat ons die verdediger is. En die aanklaar, soos wat het hier vir ons vertel word in Zachariah hoofstuk 3, is die Satan. En geliefdes is dit nie interessant nie, die woord Satan beteken letterlijk aanklaar. Hier is die Satan en hy is bezig om Yeshua aan te klaar. Waarvan klaar hy om aan? Sonde. Want sonde is dit wat teen die wil van God is. En soos wat ons verlede week met mekaar gedeel het, want ons praat oor sonde, ek gaan nie weer in detail daarop ingaan nie, ek kan het maar gerust later gaan luister, kom ek van het saam dier te sê, seker die grootste of die belangrijkste oortrede, ons het die geneigdheid om te sê, die een sonde is groter as die ander en die, en dan verwijs ons baie keer na Romeine 3 vers 20, selfs al het hier nie ten opzichte van een van hulle gesonde. Maar ek dink die een, wat ons baie aantref in die wereld, wat om ons leef, waar in ons leef, is dat ons God beroof, of wil beroof, van sy heerlijkheid in ons leef. Wat bedoel ek daar nie? Wat die mens kan denk, maar hoe kan die God beroof, want hy is God. Wat ek daar nie bedoel, is in ons beleidings, in die manier om ons onself in ons handel en wandel bekend maak, is dit baie keer dier ons dade, wat mens in die heerlijkheid van God kan raak sien. Hoe word ons aangekla? Hier so in Galatius 2 word het vir ons baie duidelik gemaakt. Dis die wet van Mooses wat ons aankla. Ons dink, as ek praat van die wet van Mooses, dink ons onmiddellik in Exodus, oos die 20, maar eindelijk is die wet van Mooses al 5, of die Pentateeg, of die Torah, word dit ook genoem, daar die eerste 5 boeken in die Oud Testament. Want daarin word daar vertel, dat jylle, dier God uitgekies is, hy het een verbond met jylle gesluit, wat al by Adam begin het, hy het jylle anders gemaakt. Jylle moet heilig wees, soos wat God heilig is. En elke keer is ons bezig met werke waarin ons ontheilig. Hoe sê Paulus? Dit wat ek graag wil doen, daar die sonde, waarvan ek nie wil deel wees, nou voordat ek myself kon kry, dan is ek maar net meer bezig om te sonde. Dit wat ek nie wil doen nie. Ja, dit gebeur maar net elke keer in my leven. Geliefd is, wanneer ons ook voor hierdie rechter moet verskyn, daar staan ons in die beskuldigde bank, en ons krik al die skuld, ons krik al die aantuigings van die Satan af, en ons weet het is waar. Dan kom ons op een plek wat hy ouwe sê, maar hy kan niks hier aan doen nie. Soos wat ons sin ook in daar die lied, o Heer, my sonde is so groot dan besef ek, maar dit is alles waar, en ek gaan gestraf moet word, vir dit wat bezig is om te gebeur. Wanneer ons per die keer hofzaak op die TV, of oor die radio, en meeste van die tijd wat op die TV sê, en ons kan sê, en ons kan hoor al die beskuldigings wat ingebring word, is daar ons hierdie menselik, of hierdie vlees van ons wat wil sê, ja, jy verdien dit, kyk nou nie, jy sal gestraaf word vir dit wat jy gedoen. En as ons dink aan, aan dit wat die rechter alles moet hoor, hier die feite wat gegeen word, dan is het amper, as of die rechter na die oor van die man of die vrou kyk, en wil sê, jy is skuldig. Jy gaan nou gestraaf word, gevonnis word, vir dit wat jy gedoen. Daar is nie genade nie, vir alles wat jy het in die samenleving en die wette wat jy oortree het in mensense levens wat jy daar nie in direct en in ander gevallen in direct beinvloed het. Want het gaan nie nie oor die wat jy verkeerd gedoen het. Dit gaan oor die consequenties vir ander mense wat dit ook hier is, daarin van jou wat dit ook ingehaal. 
Jy het geen geloofwaardigheid meer nie. Ek sal nie aan jou genadig wees nie. En as jy dit nie glo nie, kyk net wat nou gaan gebeur. Geliefdes, dit is waarschijnlijk die manier hoe ons dit sou sien, of hoe ons dit sou beleef in hierdie wereld van ons leven. Maar wanneer ons die Bijbel vat en begin lees hoe die rechter werk, dan besef ons God is baie lief vir ons, maar hy haat sonde. En omdat hy een rechtvaardige God is, moet hy ons straf weens die sonde. En nou kom die vraag, maar, maar Heere, hoe kan ek gerechtvaardig word, hoe kan ek aan die ander positie gestel word, hoe kan ek, hoe kan ek daar die vryspraak verkryk? En dan gebeur daar iets ongewoon, want dan is die rechter bezig om uit die rechtsbond te beweeg, hier die jemelse rechter, hier die jemelse koning, en hy kom nader na my en jou toe, soos wat Jezus ook moest sy disciples so in die hand gevat het, want hy het daar met Petrus, hy het hom gevat en hy het hom uitgetrek. So kom die Heere Jezus ook na ons toe, soos wat die vader gehaard loop het, daar in die Lukas evangelie, toe sy sien man gehaard loop het, dan na hom toe daar staan, toe die vader hom sien, het hy hom gehaard loop na hom toe. Dit is hoe die Heere met ons maak. En hy sien ons en hier kom hy na ons toe, en wat ek en jy ook neerval, soos wat Elia gesê, soos wat Johannes gesê, en elke keer as hulle met die Heere kennis maak, dan sê hulle, wee my, soos wat Jesaja ook gesê, ek sal sekerlik sterk, want ek is een sondige mens. Wat het die Heere gedoen, daar in die brief openbare? Hy het vir Johannes nog so kom vassen, en die eerste wat hy gesê, moet die bang wees nie dit is ek. En dis wat die Heere Jesus ook moet my en jou maak. Want die rechter, God wat rechtvaardig is, wat die Heilige God het, wat die Heilige God is, moet ons straf en wat is ek en wat is ons verweer wat ons het? Ek kan die naam aanroep wat die rechtvaardig is, wat die mag ontvang het om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het, so dat hy in my plek een veroordeling geword het. Dat hy in my plek die sonde geneem het. Dat ek my daarom kan beroep en kan sê, Heere, jy is een rechter wat nie volgens die wereld ongenadig is nie, maar jy is een rechter wat na my toegekom het en jy het gesê in die woord dat jy genadig is wat ons het ons nou net gelees, en ons het saam gebid, Johannes 1, hy was vol genade en waarheid, dit is wie die Heer Jesus is, en die oomlik, as ek sy naam aanroep, en ek sê, Heere, op grond van die werk, van die opgestane Christus, verbind ek my aan Jesus, en soos wat Paulus gesê het, ek het gesterf, ek is gedoom, en sy dood, en ek is saam met hom opgewek, Heere, asjeblief, stel my nou in een nieuwe posiesie. Geliefd is wat gebeur het met Yeshua, en ek gaan nou twee aspekte van hierdie vergifnis en hierdie gerechtvaardiging met jou deel. Die eerste wat met Yeshua gebeur het, en dit het ons laatst weer gedeel, die Heere het vir hom gesê, ek het jou vergewe van jou oortrede. Die Heere Jesus het, het in my plek gesterf, en daarom wees ons in 1 Johannes 1, hy is getrouw en rechtvaardig, hy vergewe ons van alles oortreding in Basie. Dis daar is nou voorbij. Toe doen die Heere een baie belangrike ding, en hy sê vir Yeshua, hier die vuil kleed wat hy aangehaad het, hier die, en dis die beeld van die beskuldigings, dan sê vir die engel, haal dit af! En wat sê vir Yeshua? Ek gaan vir jou een nieuwe kleed gee. En toe begin sy leven radikaal verander. Geliefd is, daar het vryspraak in die eerste plek plaas gevind precies wat het sê. Vryspraak verwees na 
weg en ons kan ook zelf sê, maak of gooi, of distantieer. Ek is losgemaak, ek het het nie ek nie, een rechter of iemand wat rechtvaardig is, het het weggeskeer, het het weggevat van my af, so dat dit nie meer deel van my kan wees nie. Dit is die eerste deel van vryspraak. En ook om die tweede deel van vryspraak, en dit is ook om ek gesê het, ons gaan hierdie woordkie gerechtvaardig gebruik, as daar die wisselterm. Want daar het het weggevat is van my af, dan moet daar ons nou iets anders plaas vind. En wanneer daar iets anders plaas vind, is wanneer ek weer rechtgestel word, gerechtvaardig word, ek word weer in die rechte positie gestel. Met ander woorde, ek word as het ware vrygemaak, vrygespreek uit hier die situasie uit, so dat ek weer kan terugkom, so dat ek weer herstel kan word in die rechte positie en in die rechte omstandighede, dat ek my persoonlijke verhouding, dat my verhouding met die Heere weer versoen kan word. En dit is wat ek beteken, wanneer Jesus Christus my vrygespreek, wanneer God my vrygespreek op grond van sy genade, dier die bloed van Jesus Christus. Nou is die rechter nie meer een rechter nie. Nou is ek wat die beskuldigde is, wat vuil is van die sonde, dier die verdienste van Jesus Christus ook nie meer een beskuldigde. Nou het dinge verander. En hier is die tweede deel wat weer iets ongewoon is, wat anders is, wat vreemd is vir die wereld. Die rechter het nou die vader gehoor. Nie dat hy nie die vader was, maar die manier waar hy homself nou bekend maak aan my, is die vader. Jy is vergewe, jy is afgewas van jou sondes. My kind, jy is hier. En nou is ek nie meer die beskuldigde nie. Nou verander my naam of my term ook, of die manier hoe ek beskryf word ook, verander nou na kind wees. Ek, die een wat beskuldig was, is vrygespreek dier die bloed van Jesus, en om grond van Johannes 1 vers 12 kan ek ook sê, ek, wat hom my verlosser aangeneem, en die Jesus, die Yeshua, die Joshua, wat Yeshua beteken letterlik verlosser, hom wat ek aangeneem het, wat my oor priester is, wat nou in my plek gesterf het, wie sy bloed nou gevloe het, dier Godse genade, ek wat om aangeneem het, het die recht, omdat ek gerechtvaardig is, om te sê, ek is, een kind, van God. Geliefd is die reden, om ek vir jou gesê het, om daar die, vryspraak, te onderstreep, en soos wat ons dit lees, in die ander vertaling, is gerechtvaardig. Ons het oor die twee kwesties, losmaak van vryspraak, en vastmaak in die nieuwe positie gesels. In hierdie proces van gerechtvaardig of rechtvaardig maken, het daar drie stappen plaasgevind in my leven. Eerstens, het God my genadig, is God my begenadig om my te rechtvaardig. Tweedens, hoe is ek gerechtvaardig dier die bloed van sy Seen, Jesus Christus. En daarins, Ek is gerechtvaardig, wat ek weet het, en daar die woordkie is, geloof. Want die Heere het my die geloof geskend, om te weet, om seker te wees, dit, waar ek op hoop, is nou weet sy realiteit. Ek het daarop gehoop, om skoon gemaakt te wees. Ek het daarop gehoop, om ook in die hemel te wees, by God, en ek is skoon gemaakt dier sy bloed. Nou kan ek glo, dit wat ek nie kan sien, is nou reeds vir my sy gemaakt. Terwijl ons ons sit, kom ons bid sal. Heere, jy is al machtig God, 
ons is vrijgesprek in het bloed van Jezus Christus. Ons is gerechtvaardig die genade, die louter genade. Want ons kan niet voldoen aan die eisen van die wet van Mozes. En ik is vrijgesprek die geloof. Geloof in Christus Jezus, mijn koning, mijn verlosser. Dank je hier dat ik dit zeker kan weten. En dat dit nou tot levens van anderen in mijn leven kan wees, so dat, soos wat my dade ander negatief beïnvloed het, nou kan my dade my goeie werke vanuit geloof in Jezus ook nou ander mense ten goede beïnvloed. Amen. Geliefdes, ons gaan nou afsluit en daar die prachtige lied, nou moet ek oprecht, lied 528, uh, dit is Leer my die wil hier, daar van vers 1 tot vers 3, ons kan net so blijf staan, waar we ons dan gebed gaan doen, en dan moet die sien gaan ontvang. Kom ons staan, en ons sing lekker sal. Leer my die wil hier.
Sê in elke een van ons gemeente lede, daar waar ons is, daar waar dan ons zekerheid is, dat ons hierdie blije boodskap kan lewe in ons harte. Amen. Geliefdes, ontvang die Seen, die Heere sal jou Seen in jou beskerm, die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genade gees, die Heere sal jou sonde vergewe, jou gebede verhoor, en aan jou sy vrede gees.